അവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്കിതാ തലേന്നത്തെ മത്തിക്കറി കിട്ടിട്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞോർഡ്സ് എന്ന ചാനലിന്റെ പിറവി തന്നെ അന്നത്തെ ആ വരവോടിയാണ് ദുബായിന്റെ ഒരു വലിയ മാർക്കറ്റ് ആണല്ലേ വേറെ ചാക്കില് കണ്ടത് പാകിസ്ഥാനിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ആണ് കേട്ടോ കൊത്തി 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 അത് ഇങ്ങോട്ട് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മുന്തിരിയുടെ ഇലയിൽ പൊതിഞ്ഞ റൈസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ എന്തോ ഒരു വിഭവമാണിത് ഇത് കണ്ടോ ഡേറ്റ് സിറപ്പാണല്ലേ ചോദിക്കുന്നേ അല്ലേ ഇതിനനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ഡിസൈനിങ്ങും അതുപോലെ സെറ്റുകളൊക്കെ ഇതിനനുസരിച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാർപ്പറ്റ് ആണ് കൊണ്ടുപോയി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ റൂമിന്റെ ഭംഗിയുണ്ടോ എന്തായിരിക്കും ഓക്കെ അബു ബക്കർ നാട്ടിലെവിടെ അപ്പൊ നമ്മൾ ദുബായിൽ എത്തിട്ടോ ദുബായിൽ എത്തിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായി കുറച്ച് പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കറങ്ങി കിടക്കുകയായിരുന്നു വീഡിയോ ഒന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി നമ്മൾ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജാഹിദ് ഭായിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ എത്തുന്നതിന് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് പുള്ളി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വീഡിയോ കണ്ട് പരിചയമുണ്ടാവും നമ്മൾ കണ്ണൂര് പയ്യന്നൂരി അല്ലേ പയ്യന്നൂര് നമ്മളെ ബൈജു പച്ചത്തുള്ള ബൈജുവിന്റെ യാത്രയപ്പിന് പോയപ്പോ ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് കണ്ടിരുന്നു ആ വീഡിയോ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഉള്ളത് ദുബായിലല്ല ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ അജ്മാലിലാണ് ഇന്നലെ രാത്രി ഇവിടെ സൗത്തിനോട് വന്നതാണ് ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ തിരിച്ച് ദുബായിലേക്ക് പോവാണ് നമ്മള് ഒരു പ്രത്യേക സീരീസ് ആണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദുബായിൽ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ അത് ഞാൻ വിചാരിച്ച അത്ര ഈസി അല്ല അതിന് വേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം അപ്പൊ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യും ചിലപ്പോ സമയം എടുക്കുമായിരിക്കും പക്ഷെ അപ്പൊ അത് വരെ നമുക്ക് കുറച്ച് വേറെ ദുബായിലെ കുറച്ച് കാഴ്ച കാണാനുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ അജ്മാലിന്റെ ഒരു നിഷ്കളങ്ക ഹോട്ടലാണ് എന്താ പറഞ്ഞത് ഈ ചെറിയ കടകളും ഒരു പറയുന്ന പേരാണ് നിഷ്കളങ്ക ഹോട്ടൽസ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ ആ ഹോൾഡ് ഇമിഗ്രേഷന്റെ ബാക്കിൽ അൽ നബീൽ ഹോട്ടൽ കേട്ടോ അവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതാ തലേന്നത്തെ മത്തിക്കറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാണ് കേട്ടോ ഇതിവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല പിന്നെ നല്ല ദോശ രാത്രി ആ ഇല്ല സ്പെഷ്യൽ ആ ഓക്കെ 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 സ്ഥിരമുള്ള കേട്ടോ ഇന്നലെ രാത്രി വന്ന് കഴിച്ചപ്പോൾ നല്ല രസം തോന്നി അപ്പോൾ എടുത്തേക്കാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ദോശയുണ്ട് പൊറോട്ടയുണ്ട് ദുബായ് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഫുഡ് അതായത് പത്രമൊക്കെ വായിച്ചുകൊണ്ട് ചായ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ഇതായത് കഴിക്കട്ടെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവളോട് ഇറങ്ങും അപ്പൊ ബാക്കി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന വഴിക്ക് കാണാം അപ്പൊ എന്തായാലും ജാൻ ബൈക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ അഷ്ടം ഫെക്ഷൽ വെൽക്കം ടു റൂട്ട് റെക്കോർഡ്സ്ോ <laughs> <laughs> അപ്പൊ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സെക്യൂരിട്ടോ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഉണ്ടല്ലേ അതായത് വീട്ടിലെ ഞാൻ പണ്ട് അല്ലല്ല വീട്ടിലെ വീഡിയോ ഉണ്ടോ അങ്ങനെയുണ്ടോ അതല്ല നമ്മുടെ ചാനലില് നമ്മൾ ബുർജ് ഖലീഫ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അത് ഞാൻ ചാനൽ പറഞ്ഞതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ദുബായിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് കുറച്ച് ഷോർട്സ് എടുത്ത് ഞാൻ കൂടെ ഒരു വീഡിയോ ആക്കിയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു അതില് സെക്യൂറും ഫസി ഉണ്ട് ഫസി ഫെബിന്റെ അനിയത്തി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിട്ടോ ഓക്കെ ഈ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയും ഇത് നമ്മള് ഷാർജ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷന്റെ അടുത്താണ് ഞാൻ ഇവിടെ ദുബായിൽ എത്തിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഇന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് മീൻസ് ദുബായിൽ അല്ല യു എയിൽ എത്തിയിട്ട് ഇതിപ്പോ ഷാർജയിലാണ് ഇനി നമുക്ക് ദുബായിൽ പോകണം അവിടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ ഒരു മൊബൈൽ ഷോപ്പ് ഉണ്ട് അവനൊന്ന് കാണേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എന്റെ ഫോണിന് ഒരു ചെറിയ പണിയുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറങ്ങി നടക്കാൻ വിചാരിച്ചു നമ്മള് വിചാരിച്ചു വന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞേ അതിന് കുറച്ച് പണിയുണ്ട് അപ്പൊ അത് ശരിയാണ് വരെ നമുക്ക് കുറച്ച് ബ്ലോക്സ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്താ വിശേഷം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇനി ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിട്ടോ ഞാൻ ഇന്നലെ നമ്പർ താഴത്ത് വെക്കാട്ടോ ഈ ഡോക്യുമെന്റ് എന്തൊക്കെ ഇതുണ്ടോ ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫുഡ് ഡെലിവറി സർവീസ് ആണ് കേട്ടോ മുമ്പ് ഇവിടെ സൊമാറ്റോ ഉണ്ടായിരുന്നു
അബു ഷെഹ്റ ഓക്കെ എനിക്ക് ഈ സ്ഥലങ്ങളൊന്നും വല്ലാതെ പരിചയമല്ല ഞാൻ ആക്ച്വലി ലാസ്റ്റ് യു എ ഇ വന്നത് മൂന്നര വർഷം മുമ്പാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ റൂട്ട് റെക്കോർഡ്സ് എന്ന ചാനലിന്റെ പിറവി തന്നെ അന്നത്തെ ആ വരവോടെയാണ് അറിയോ ആ അന്ന് ഞാൻ മൂന്നര കള്ള മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ പ്ലാനുമായിട്ട് വന്നതാണ് എന്റെ സുഹൃത്ത് ഞാനും കൂടിയിട്ട് അവൻ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അവനിവിടെ കുറെ സ്റ്റുഡിയോകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് ചെറിയ പ്ലാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയം കണ്ട് ഏകദേശം ഒരു മാസത്തോ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായി ആ സമയത്ത് എനിക്കൊരു പെയിൻ വന്നു നല്ലൊരു വേദന ഇടത്തെ കഴിഞ്ഞ് അപ്പോ അതിങ്ങനെ രാത്രി ആകുമ്പോ നല്ല കൂടി കൂടി വരും ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ സെക്കീർ സെക്കീറും അവന്റെ ഭാര്യ ഫസീബ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ബുർജ് ഖലീഫ കാണാൻ പോയിട്ട് അന്നിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ക്യാമറ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ക്യാമറ ബാഗ് തോളിൽ തൂക്കിയിട്ട് ആ ബാഗിന്റെ വെയിറ്റ് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ പെയിൻ വരിക ഒരു ദിവസം വൈകിട്ട് അവന്റെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് രാത്രി ആകുമ്പോൾ ഭയങ്കര പെയിൻ ആണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ആലോചിക്കാൻ വയ്യ അപ്പൊ ഞാൻ വൈകുന്നേരം ആറു മണിയാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കി ടിക്കറ്റ് പന്ത്രണ്ടരക്ക് ടിക്കറ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് അന്ന് തന്നെ നാട്ടിൽ പോയതാണ് നാട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ എടുത്തു നട്ടിൽ ചെറിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു ഡിസ്കിന്റെ പ്രശ്നം അപ്പൊ ഒരു നാല് മാസത്തോളം റെസ്റ്റിൽ കിടപ്പായിരുന്നു ആ കിടത്തത്തിൽ ഉണ്ടായ പ്ലാനാണ് നമ്മളെ ചാനല് അപ്പോ ആ റൂട്ട് റെക്കോർഡ്സ് അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭം കിട്ടിയപ്പോ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇതാ ചാർജ് ചെയ്ത് ദുബായിക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഈ റൂട്ടിൽ എപ്പോഴും ഭയങ്കര ട്രാഫിക് ആണ് കേട്ടോ അതായത് നമ്മൾ ദുബായിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഷാർജ അജ്മാൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകും അങ്ങോട്ട് പോകും തോറും ഈ റൂം റെന്റ് ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ് അല്ലെ അപ്പോ ആ ദുബായിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഷാർജ അജ്മാനൊക്കെ ഭയങ്കര കുറവ് റെന്റ് അപ്പൊ ഈ ദുബായില് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവരും അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ കുറെ പേര് താമസിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗങ്ങളിലാണ് ഷാർജയിലൊക്കെയാണ് അപ്പോ അവരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ റൂട്ടില് നല്ല ട്രാഫിക് അതായത് ദുബായിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ബെഡ് സ്പേസിന് കൊടുക്കുന്ന റെന്റ് കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷെ ഷാർജയിൽ ഒരു സ്റ്റുഡിയോ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് കിട്ടും അല്ലെ ആ അത്രയും നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് റെന്റിലൊക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ ഇടത്തനാട്ടിൽ നല്ല ഒരു സുഹൃത്ത് ഉണ്ട് അല്ലെ ബീബ് അവന്റെ ഒരു മൊബൈൽ ഷോപ്പ് ഉണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് എനിക്ക് ചെറിയൊരു പണിയുണ്ട് നമ്മളങ്ങനെ ഡയറിയിൽ എത്തിട്ടോ ഡയറി അല്ലെ ശരിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മളെ ചങ്ക് ബ്രോ ഉണ്ട് എന്റെ നാട്ടുകാരനാണ് മിസ്റ്റർ ലബീ മൊബൈൽ ടെക്നീഷ്യൻ ആണല്ലേ മൊബൈൽ ടെക്നീഷ്യനും ശേഖരിച്ചും ആ കച്ചവടം ഉണ്ട് അല്ലേ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചോണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താ ഈ കടകളൊക്കെ പറഞ്ഞിറങ്ങണേ ഇപ്പോ ശരിക്കും ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് ആണ് ഇവിടെ വെച്ചാല് ഒരു രണ്ടു മണി മുതൽ അഞ്ചു മണി വരെ അതിന്റെ ഇടയിൽ ചില ചോപ്പുകൾ രണ്ടും രണ്ടരക്ക് നടക്കും ചിലത് മൂന്ന് മണിക്ക് നടക്കും അങ്ങനെ ഓരോരോ അത് ഓരോരുത്തരും അവരുടെ സൗകര്യത്തിന് ചെയ്യുന്നതല്ലേ അതെ അല്ലെ പക്ഷെ എല്ലാവരും അടക്കണോണ്ട് സുഖമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചില സ്ഥലത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഉച്ചക്ക് ഒരു ബ്രേക്ക് അങ്ങനെ കടകൾ ഫുള്ള് എല്ലാ കടകൾ അടക്കുമ്പോ സുഖമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ തുറക്കാണെങ്കിൽ മറ്റൊന്നും സെയിം ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ല ഈ ഡയറിയിലൊന്നും ശരിക്കും പീക്ക് ടൈമിലൊന്നും നടക്കാൻ പറ്റില്ല ഭയങ്കര തിരക്കായിരിക്കില്ലേ നല്ല തിരക്കാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഭയങ്കര ഫ്രീ ആയി കിടക്കുന്നുണ്ട് ആൾക്കാര് കാണുന്നോളം ചേരാം ദുബായിന്റെ ഒരു വലിയ മാർക്കറ്റ് ആണല്ലേ ഡേറ എല്ലാ ഐറ്റം സാധനങ്ങളും ഡേറ വേറെ ദുബായ് ഈ രണ്ടെണ്ണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കറ്റ് ചെമ്പോ ചെറിയ ചെറിയ ഷോപ്പുകളായിരിക്കും പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ നല്ല ബിസിനസ് ആണ് അതെ കണ്ടാ നമ്മള് പറയില്ല അത്ര ബിസിനസ് അങ്ങനെ ഡയറിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചുറ്റി കറങ്ങിയ ശേഷം നമ്മള് അൽക്കൂസിൽ പോയിട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ ഒരുപാട് പണ്ട് ഒരു വർഷത്തോളം ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് അൽക്കൂസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ സെക്കൻഡിലായിരുന്നു അപ്പൊ പണ്ട് നടന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് ആ ഓർമ്മകളിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി അവിടെ പോയതാണ് പക്ഷെ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയിരുന്നു അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയിട്ട് പിന്നെ രാത്രി തിരിച്ചു പോന്നു ഇതിപ്പോ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ദുബായിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഷാർജയും കഴിഞ്ഞ് അജ്മാനും കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയാ ഫുജേറ പോകുന്ന വഴിക്ക് മസാഫി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ
kore tandoor adup sambo gan daaki chine no. Ibalang ano? Rande bayi itu di sambo daaki ano? Idun daaki ano? Sheri kudine valley mixture ini sambo lalat ano? Yang ini jadi sheri kudine nama kita artle. Ipo order gan daaki ano? Boleh tu sambo jana ari kudana. Bese idun agan kari mai mixture ini nula. Ibu re full completely handmade ano. Assalamualaikum. Kaya nama ya apka? Ya Allah. Ziya Allah. Pakistan se. Ayo Pakistan. Okay okay. Assalamualaikum. Okay okay okay. ए पूरा ऐसा बनता है हाथ से हाँ हाँ ए मिट्टी किधर से लेके आया ये पाकिस्तान से ए मिट्टी हाँ पाकिस्तान से पाकिस्तान से वो जगह बुरी ओ इधर के ये मानने चाकली वाला जो पाकिस्तान ने वंडर ना आंटर टाव कंडाव चाकली ने वंडर ने क्या नंदो हायो साइड बाय ये मानने वाले पाकिस्तान वंडर ना आंटर Pesan pisau sahaja. Pesawar sahaja. Ayuh pisau sahaja. Bagaimana? Hah hah. Kena kena kena. Really handmade lah tu. Di sini pun ada sendiri lah. Ayuh kena kena. Hahaha. Angin kanak kiri yang le. Ayuh. Nya bijak sih sendiri ko. Aduk anu boleh jadi bijak kalau naat le. Nama kita ini man man kalang kalang kena kena ni ini dalam. Beri batu tu le. Marak kastang kena karang. Angin mau le. Cicing kena dah kelir. Ini kami ini beri kayu yang orang dengan moldi terukkan. Nama kita ini kali mandu orang deh silpangan lagi anda kau tu. Asal ini saya di lantak ni kan dah. Ini miti ke kaya balik ha? Miti miti. Sir miti. Miti miti aja. Ini tak naik ni lekang. Naik naik. Ini kami lekang lagi ni. Wah cah ni. Oh. Ini mana mandi gitu macam ini. Ini dah kamera ni type mana? Nalai alam. Ibu ada kanda, very sambar ni tu. Ham mandi justru mandi maatran kau aja ngan daging kain jala tu balance dah. Jadi petan tu poti po. Aba ini pagar yang very use ini teknik ane. Amala sahaja na cakar ni lalu. Cakar tu ni cakar kan doang ni tu. Ini ni kat tin. Koti 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 ada ni kan? Nanai itu ni air ni air ni air ni air ni air ni air ni. Kena. Hey, ini boleh aku kan? Kena. Anda, anggana kuih kuih orang mana kudik kudik itu tu, anda. Ini sahaja nama mandiri mixium. Adu mixium, mana mula ini fiber akan mixium le. Ini gypsum itu akan mixium lo, belang kita mandi tu. Adu boleh ayat kau deh. Kau ni tu, adu guna mana sampun dah. Anggana yang baru petan tu poti pola dah orang ni. Mandi guna orang tu ni ada dah. Ini berapa kandori grinder boleh tu sahaja kan dah. Kau sih boleh liru grinder kan dah. Ini ni agak terdetik ane, ini adalah adanya nanai kualiti lagi ni tu. Ini saya sekarang ni binne ini kalau orang tu justru ni cawuti kualiti tu, ini peribawa kan ada. Ini beri tu, orang yang sama yang korai ni nanti ni panjat dalam orang terikat ni, orang ni finish ni tak lah mati ni takkan ada. Orang yang sama yang korai ni nanti ni cedok terikat ni, kan dah. Video ada tu nanti mall bawa fitiya ni dorang ni. Ini orang ni biasa beri tu. Orang naalan jangan nak ke, apa kan? Tapi orang dua naalan, orang air enam panjang orang ini dua, dua mohon dua sahun dah ada purna mai tu finish ya. Apo? Eka deh sahun dua sahun dah anjir nak ke anda kuna baru ni deh. Ini tan dua rumah atra orang ni le. Ini rumah atra orang ni kalau orang ni le, eka deh sahun ini anu orang tu ramu se anu belaan tu baru ni. Macam ini orang ni le, ini le palat arah tu le sambon tu. Ini barang itu kat tinggal tu gas se ikut nak ke anda. Ini rumah tu tu le, orang ni pun dalam orang restoran se le kau tu orang ni fitti itu kau tu kena complete itu pani anu beri air tu ke anda. Aduh palat rate ni undan na baru ni deh. हाँ बो चाइने 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 थैंक यू शुक्रिया शुक्रिया नहीं अभी नहीं चाहिए आता है आज में आएगा ओके 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 हमारा गरीब खाने में ओके बाय सलाम अलैकुम Ini kau ni terus pergi wah itu. Cukur corona ni means tanpa orang kariyan ahi cukur terangkan ahi samaian tu juga ini. Ini pola pagar itu atau sih terkait lada cukur di pada ni. Kalau tu, ni ada pada Friday market ni kau cukur ni kau boleh. Ahi ni Mumbai, kita anggur tu apa kan dah. Kau sih ceria ceria kafe kalau tu. Kalau tu kalau tu kanal yang cukur terangkan ahi. 
ഇവിടെ കണ്ടോ ഒരു പൈനാപ്പിളിന്റെ ഷേപ്പിൽ ഒരു കഫെ കണ്ടോ ഇവിടെ കണ്ടോ വേറെ എന്ത് ബൈത്തൽ മഷാ കേക്ക് ഇത് കണ്ടോ നമ്മുടെ ആ ക്യാമ്പർ വാൻ പോലെ ഇങ്ങനെ വണ്ടിയിൽ കെട്ടി വലിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന ആ ടൈപ്പ് സാധനമാണ് അത് കൊണ്ട് ഇട്ടേക്കാണ് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഫുഡൊക്കെ നിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വേറെ സാധനം ഉണ്ട് ഗ്രീൻ മൂഡ് നമ്മുടെ ചായ്പായ്ക്ക് ചില അറബിക് ഡിഷസ് ഒക്കെ പരിചയമുണ്ട് എന്തോ പേര് പറഞ്ഞില്ല എന്താ ലുമേ മാത്തോ അതുണ്ട് അവിടെ എന്താണ് സാധനം അതിന്റെ പിക്ചർ ഏതാ അത് കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ല അത് ഉണ്ടാണോ എന്താ ശരിക്കും എന്താ അത് ലുഹമാത്ത് പറയില്ല ഒരുതരം നമ്മളെ ഈ ചെറിയ ഉണ്ടമ്പൊരിന്റെ പോലത്തെ സാധനമാണ് അപ്പൊ അതില് ഡേറ്റ് സിറപ്പിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് മധുരമായിരിക്കും മധുരം ലുമൈമാത്ത് ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം നമ്മള് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇതുവരെ ഒരു അറബിക് ഡിഷ് കഴിച്ചിട്ടില്ല മലയാളി മീൻസ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതൊക്കെ മിക്കവാറും അറബിക് ഡിഷ് ആണല്ലേ ശരിയാണല്ലോ ആ എല്ലാ അറേബ്യൻ ആണല്ലോ പക്ഷെ നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു സാധനം അതെന്താ അത് നൂഡിൽസ് അല്ലേ ആണോ റൈസും ചിക്കനും കൂടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മുന്തിരിയുടെ ഇല എത്രട്ടോ മുന്തിരിയുടെ ഇലയില് പൊതിഞ്ഞ റൈസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ എന്തോ ഒരു വിഭവമാണിത് ഒട്ടകത്തിന്റെ ഇറച്ചി കൊണ്ട് സാധനം ഉണ്ടാക്കും ഇത് ഞാൻ പണ്ട് വെള്ള സമയത്ത് നോമ്പിന് പള്ളിയിലൊക്കെ കിട്ടുമായിരുന്നു ഈ സാധനം ഓക്കെ ഓക്കെ അടിപൊളി അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മളിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ സാധനം അവർ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ ഡേറ്റ് സിറപ്പാണല്ലേ ചോദിക്കുന്നേ അല്ലെ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മള് പക്കവടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കൂലേ അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം സംഭവം കാണാൻ നല്ല സെറ്റാട്ടാ സംഭവം അടിപൊളി എന്തേലും കിട്ടുമ്പോ അങ്ങനെ വായിക്കിടരുത് ഇതാദ്യം അങ്ങനെ ഒരു വായിലേക്കിട്ടേ ഈ സാധനം ഇപ്പൊ അടുപ്പത്തിന് ജസ്റ്റ് എടുത്തേ നല്ല ചൂടുണ്ടാവും എങ്ങനെയുണ്ട് സെറ്റാ ടേസ്റ്റ് ചൂടാറട്ടെ ഇത് കാണാൻ അത്ര ഭീകരമൊന്നുമില്ല ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ പോളാണ് അല്ലേ പോളാണ് ഉള്ളിൽ ഫുള്ള് കട്ടിയുള്ള സാധനമല്ല ഉണ്ടൊന്നും പോലുള്ള സാധനമല്ല അതുകൊണ്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടും കല്ല കഴിക്കാൻ പക്ഷെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് സാധനം ആ കറികളില്ല ഇവിടെ കുറെ തട്ടുകടകൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ നോക്കുമ്പോ അത് നമ്മളെ ഒരു മലയാളിന്റെ കേട്ടോ നമുക്ക് പോയി നോക്കാം എവിടെ സ്ഥലം 
നല്ല കാറ്റായിരുന്നു ഓഡിയോ ഒന്നും ക്ലിയർ ആയില്ല മുസ്തഫ കുറെ കാലമായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് സുഹൃത്ത് ഇപ്പം അടുത്ത് വന്നുള്ളൂ മുസ്തഫ ഏകദേശം പത്ത് വർഷത്തോളം ആയിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ള ആളാണ് ഈ വഴി പാസ് ചെയ്യുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകളാണ് ശരിക്കും ഇവരുടെ ഉപഭോക്താക്കൾ കേട്ടോ അതായത് ഇതുവഴി പാസ് ചെയ്യുന്ന അറബികളായിട്ടുള്ള ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അറബികൾ കഴിക്കുന്ന സ്നാക്സും അങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവർ വെക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇവിടെ കുറച്ച് മസാലപ്പൊടികളുണ്ട് അറബികൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന തരം മസാലകളാണ് അത് ഈ അറബി വീടുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ അവരുണ്ടാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുന്ന അത്ര വിൽക്കാൻ അതുപോലെയുള്ള എന്തൊക്കെയോ ഐറ്റംസ് പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്നും പരിചയമുള്ള സാധനങ്ങളല്ല എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ബിസിനസ് എന്തായാലും എവിടെ പോകുമ്പോഴും നമ്മളൊരു മലയാളിനെ കാണുന്ന പോലെ ഇവിടെ ഈ ഒരു വഴിയോര കച്ചവടത്തിലും നമുക്കൊരു മലയാളി സുഹൃത്തിനെ കാണാൻ പറ്റി നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫ്രൈഡേ മാർക്കറ്റിൽ അവിടെ എത്തിയിട്ടോ അവിടെ കുറേ ഒരുപാട് ഷോപ്പുകളുണ്ട് സാധാരണ ഷോപ്പുകൾ എല്ലാം ഉണ്ട് ഗ്രോസറീസും പച്ചക്കറി കടകളും ഫ്രൂട്ട് ഷോപ്പുകളും ജ്യൂസ് കടകളും അങ്ങനത്തെ എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് കാർപ്പറ്റ് ഷോപ്പാട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അൽ ബുസ്താൻ ട്രേഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാർപ്പറ്റ് ഷോപ്പ് കണ്ടു അതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി നോക്കിയപ്പോൾ ശരിക്കും ഞെട്ടിപ്പോയിട്ടോ ഭയങ്കര നല്ല അടിപൊളി ഭംഗിയുള്ള കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതിനകത്തൊന്ന് കയറി ഇറങ്ങിയിട്ടോ ഒരു ലോകം കാർപ്പറ്റുകളുടെ ലോകം ഞാൻ അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി കയറി ഇതാണ് പക്ഷെ അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വേറെ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് വേറെ ദിവസം കാണാം ഇപ്പം തൽക്കാലം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്ന് കാണാം കേട്ടോ കാർപ്പറ്റ്സിൻ്റെ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇതൊന്നുമല്ല ഇത് നമ്മുടെ സാധാരണ ബ്ലാങ്കറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി എനിക്കിവിടെ എനിക്കിതിൻ്റെ വിലകൾ അറിയില്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഏകദേശം നോക്കുമ്പോൾ ചിലർക്ക് നല്ല കുറവുള്ള പോലെ തോന്നി സായിദ് ഭായ് ഹെജാതി സംഭവം അല്ലേ ഞങ്ങളിപ്പോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാര്യമായിട്ട് ഒന്ന് കണ്ടു ഇദ്ദേഹമാണ് ഇതിന്റെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ നമുക്ക് അത് കാണാം അതായത് ഇതാണ്ടോ ഇതൊക്കെ കാർപ്പറ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത രീതിയാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായത് കേട്ടോ കേട്ടോ നമുക്ക് ഓരോ ഡിസൈൻ ഇങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി നോക്കാം ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിൽ കർട്ടൻ പോലെ ഇട്ടേക്കുവാണേ ഇത് കണ്ടോ അതായത് കസ്റ്റമർ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ചെയർ ഇട്ടിട്ട് ഇരിക്കും കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കും അവരങ്ങനെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും കണ്ടോ ഓ എന്താ ഡിസൈൻ നോക്കാത് നമുക്കൊന്ന് നടക്കാം ഓക്കെ ഭയ്യാ അതായത് ഭൈ നടക്കാം ഇത് കണ്ടോ ഇത് അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിട്ടോ കുറെ അകത്തേക്ക് അങ്ങനെ പോകും ഏ തുർക്കിക്കാ കണ്ടോ ഈ ഡിസൈൻസ് എല്ലാം തുർക്കിയിൽ നിന്ന് വന്നാൽ അത്രേ നോക്ക് 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 ഏക്ക് ഇതിനാ സൈസ് സൈസ് കാ ആ അതെ രണ്ടര മൂന്നര മീറ്റർ ആണ് അത്ര കണ്ടോ മാറ്റുന്ന കണ്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഓക്കെ 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 എന്ത് രസമാണ് ഓക്കെ പിന്നെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് വരും അമാരാ സൈസ് മേം ബെൻസെക്ത ആയന കേ സിസ്റ്റം കറിയേക മുഷ്കിന്നേ കറിയേക സൈസ് ദിയേഗ ഉസ് ഓ സൈസ് മിലേഗ നമ്മൾ ഓക്കേ കേ മിലേഗ ഉസ് കസ് സൈസ് ആദ ഗാലക്സി സൈസ് ഓക്കേ കേ നമ്മൾ എന്ത് സൈസ് പറഞ്ഞാലും അവർ ആ സൈസിൽ ചെയ്തു തരുന്ന പറഞ്ഞത് കണ്ടോ ഇത് ഇങ്ങനെ പോയിട്ടോ ഈ സാദാ വാല ഡിസൈൻ സാദാ വാല റേറ്റ് കമ്മേ ഇത് സാധാരണ ഡിസൈൻ സോയേ വേറെ ഒന്നുമില്ല പ്ലെയിൻ സംഗതി അയ്യോ അത് വേറെ ഒരു ഭംഗി ആട്ടോ കാണാൻ ഇവര് സാദാ എന്ന് പറയുന്നു ചിലപ്പോൾ റേറ്റ് കുറവായിരിക്കും നമുക്ക് റേറ്റ് ചോദിച്ചു നോക്കാം റേറ്റ് അറിയോ റേറ്റ് കേസ് ആയി വയ്യാ അല്ലെ അല്ലെ ഓക്കെ 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 ബൗത്ത് മാങ്കോ കോൺസേൺ ഇറാനി വല ഇറാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന സാധനമാണ് ഇത്ര ഏറ്റവും വില കൂടിയത് അത് ഏതാ നമുക്ക് നോക്കാം അയ്യോ ഇത് വേണ്ടോ പക്ഷെ വേറെ കാര്യം ഇതിനൊക്കെ പറ്റിയ വീടുണ്ടാക്കുമ്പോഴായിട്ടോ ഇതൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിനനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ഡിസൈനിങ്ങും അതുപോലെ സെറ്റുകളൊക്കെ ഇതിനനുസരിച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാർപ്പറ്റ് ആണ് കൊണ്ടുപോയി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ റൂമിൻ്റെ ഭംഗി ഉണ്ടോ എന്തായിരിക്കും ഓക്കെ എന്താ സൈസ് ഉദർബിയെ ഇത് നോക്ക് എന്ത് വലിയ ലോകമാണ് നോക്കേ ആ ഇതെടുക്കാ ബാൽവാല ഓക്കെ എന്താ ബാൽവാല
പേര് അബുബക്കർ അബുബക്കർ നാട്ടിലെവിടെ നാട്ടില് തിരൂര് തിരൂര് ഇവിടെ എങ്ങനെ ഉണ്ട് ലാഭണ്ടോ ആ ഇവിടെ കുറച്ച് ഓഫർ കണ്ടിട്ട് വന്നതാണ് തന്നെ അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ നിങ്ങള് വീട് പുതിയ വീടൊക്കെ ഞാൻ എനിക്കിത് കണ്ടപ്പോ ഭയങ്കര കളക്ഷൻ അടിപൊളി അല്ലേ എത്ര സെലക്ഷൻ ആണ് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കയറി ചെയ്തായിരുന്നു ഇത് കണ്ടോ ഇത് ഇറാൻ നിന്ന് വന്ന ഐറ്റംസ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് വേറെ ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് ഓരോ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന സാധനത്തിന്റെ ഡിസൈൻ തന്നെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് കേട്ടോ കേട്ടോ എനിക്കിതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇവിടെ ഈ ഡിസ്പ്ലേ സംവിധാനമാണ് വേറെ എങ്ങനെ വെച്ചാലും ഇതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റില്ല ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോ നമുക്ക് ഓരോന്നും അതിന്റെ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും പല തരത്തിലുള്ള തിക്നെസ് ഉള്ളതും പല ടൈപ്പ് സംഭവം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരു റെയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കുവാണേ അതിലിങ്ങനെ വലിച്ച് വിടാണ് കണ്ടില്ലേ മലയാളീസ് ഒക്കെ കുറെ വന്ന് വാങ്ങുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടുന്ന് യാദർശികമായിട്ട് അവരെ കണ്ടാണ് നമ്മള് റേറ്റ് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവര് അലക് അലക് റേറ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അത് ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് അങ്ങനെ കോമൺ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും ഓരോ ടൈപ്പ് റേറ്റുകളാണ് ഓരോ റേറ്റുകളാണ് അപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് റേറ്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല അവർ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ പറയുന്നത് ഇത്ര രൂപ മുതൽ ഇത്ര രൂപ വരെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മോഡേൺ മോഡേൺ ഡിസൈൻ ആണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതായിരിക്കും മോഡേൺ ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മോഡേൺ ഡിസൈൻ എന്നാണ് തോന്നുന്നു കൂടി ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ കണ്ട ആ ഓക്കെ 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 ഇതൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വലിയ മെഷീൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കണ്ടോ വാങ്ങാൻ വന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും കണ്ടോ എന്നിട്ട് അവരവിടെ അങ്ങനെ മാറ്റുമത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചെറുതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വലുതിലേക്കാ വന്നു കേട്ടോ ഇപ്പൊ കണ്ടതിനേക്കാളും വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടി വലിയ സാധനമാണ് ഇത് ഈ ഭാഗത്തിരിക്കണത് ഇത് ചാർ ബൈ പാഞ്ചാണ് കേട്ടോ നാല് അഞ്ചാണ് ഇതാണ് ചേ ബൈ ചാർ ഇതാണ് വലുത് ഇത് ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് അവര് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിവർത്തിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാൻ കേട്ടോ കണ്ടോ ഓയ്യോ ഇതൊക്കെ ഇടണമെങ്കിൽ അത്രയും വലിയ റൂമും കൂടി വേണ്ടോ കണ്ടോ അവര് നമുക്ക് വേണ്ടിട്ട് അത് ഫുള്ള് നിവർത്തി കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഏ ഇറാനി വല ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഇറാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന കേട്ടോ ഈ ജോലിക്കാരൊക്കെ ഇവരെല്ലാം ഇവിടുന്ന കേട്ടോ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് കാബൂളാന്നാ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ വയ്യ ചിലക ആ ഓക്കെ ഓക്കെ കഷ്ടപ്പാട് ഇനി ഇവരിത് മൊത്തം മടക്കി വെക്കും കൂടി വേണല്ലോ എല്ലാം കാണിച്ചു തരാണ് ഓ വൈറ്റ് സംഭവം അമ്മോ പ്യൂർ വൈറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടോ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പൂക്കളൊക്കെ ഉള്ള ഡിസൈൻ ആണ് ഓക്കെ ഭയ്യോ താങ്ക് യു ഇനി ഇവിടെ എന്താണ് എ കെ ക്യാമ മതിലം ആ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ജസ്റ്റ് ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ആ ഇവിടെ വരെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചായയൊക്കെ തരുന്നുണ്ടാവും അതായിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഷോപ്പിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തെത്തി ഇത് ഈ ഒരു കോർണറാണ് ഒരു വലിയ ഷോപ്പാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മൂലക്ക് വന്നേക്കുവാണ് കണ്ടോ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ ഇത് കണ്ടോ നീളത്തിൽ തൂക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടോ നമ്മൾ ഈ കൊറിഡോറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇടാൻ പറ്റിയ രീതിയിൽ ആ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ കൊറിഡോറിലൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റിയ ആ കണ്ടോ അടിപൊളിയല്ലേ ഏക്ക് ഇതിനാ സൈസ് പാഞ്ച് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഏക് മീറ്ററെ ആ ഏക് ബൈ ചാറ് ഒരു മീറ്ററാണ് വീതി പിന്നെ നാല് മീറ്റർ അഞ്ച് മീറ്റർ ഒക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഇവരിങ്ങനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സൈസിലേക്ക് ഇത് സിൽക്ക് ആണ് ഇത്രയാണ് ആ തുർക്കിയിൽ നിന്നുള്ള സിൽക്ക് ആണ് മെറ്റീരിയൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓ ഇത് കണ്ടോ വേറെ ടൈപ്പ് ഡിസൈൻസ് ആണല്ല ശരിക്കും ഓരോ രാജ്യത്തു നിന്ന് വന്ന സാധനങ്ങളും ആ ഡിസൈൻ വൈസ് തന്നെ ഭയങ്കര വ്യത്യാസം ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് അറിയുന്നവർക്ക് അറിയും അതൊക്കെ കണ്ടോ ആ ഇത് കണ്ടോ ഇത് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത സംഭവം ആ അടിപൊളി ഇതൊക്കെ കറക്റ്റ് മാച്ച് ആവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ റൂം ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഇങ്
ആ ഭാഗത്തുള്ള മലയൊക്കെ കണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ചില ലോക്കൽസിൻ്റെ വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞോ അറബികളുടെ വീടൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാധാരണ ഇതിൽ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് പരിചയമുണ്ട് ചില വീടുകളൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും ഇദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു ദിവസം ഗുഡിനെയും കൂട്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് അവർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒന്ന് പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കണം ഓക്കെ സ്ലാം വലിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് തൽക്കാലം പോവാം സമയം കുറേ ആയിട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അജ്മാലിൽ എത്തണം അവിടെ ഒരു ആൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഇറങ്ങി ഇനി കത്തിച്ചു വിട്ടോ കത്തിച്ചു കൊണ്ട് പതുക്കെ പോയാൽ മതി ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞു ആ ക്യാമറ എന്നറിയുണ്ട് ഇവിടെ നൂറ്റിരുപത് കിലോമീറ്റർ അത്രേ അതാണ് പിന്നെ നൂറ്റിരുപത് കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞാലേ ഉള്ളൂ ക്യാമറ അടിക്കുക അടിക്കുക അതുകൊണ്ട് പിന്നെ വലിയ അപകടമല്ല പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ തിരിച്ച് അജ്മാലിലേക്ക് പോകാം കേട്ടോ ഇന്ന് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അജ്മാലിലാണ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഞാനൊരു ഒരു വീഡിയോ സീരീസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ അത് നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ അല്ല ഇവിടെ വന്നിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇച്ചിരി പാടാണ് നമ്മൾ എന്തായാലും അത് വിട്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ അതിന് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറിയാലോ ഇവിടുത്തെ നിയമങ്ങളും അങ്ങനത്തെ കുറെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നന്നായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇങ്ങനെ ഡിലേ ആവുന്നത് എന്തായാലും ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നപ്പോ കണ്ട ആ കാർപ്പറേറ്റ് ഷോപ്പുകാരൻ പറഞ്ഞു ആ മലയുടെ മുകളിലൊക്കെ അതായത് ഡ്രൈ ആയി കിടക്കുന്ന മലയുടെ ഭാഗത്തൊക്കെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒക്കെ ഈ അറബുകൾ അല്ലെ ലോക്കൽസ് താമസിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് അങ്ങനത്തെയൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് അവരുടെ ഏരിയയിലൊക്കെ പോയി കാണാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന് പറഞ്ഞത് ആദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ സമ്മതിക്കൂല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പോകാൻ പാടില്ല ആരും പോകാറില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പുള്ളി ഒന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് വെക്കട്ടെ നിങ്ങൾ വിളിക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും പുള്ളി വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊക്കെ പോയിട്ട് കാണണം എന്തായാലും ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്തായാലും നമുക്ക് അജ്മാലിലേക്ക് പോകാം അല്ല ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ നമുക്ക് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഒന്നും കാണാനുണ്ടാവില്ല അല്ലേ ഓക്കെ ആ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം ബാക്കി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം എന്തായാലും ഞാൻ ആ കാർപ്പറ്റ് ഷോപ്പിന് ഡീറ്റെയിൽസ് താഴ്ത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പുള്ളി അത്യാവശ്യം എനിക്ക് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വില കുറവായി തോന്നുന്നു അല്ലേ ആ മലയാളി കണ്ടോ മൂപ്പരൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ മൂപ്പര് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടുന്ന് അലയും അലയും ആ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ അത്യാവശ്യം ബാർഗെയിനിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് കുറഞ്ഞ് കിട്ടും എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് കണ്ടിട്ട് അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ വന്ന് വാങ്ങാം കേട്ടോ ഞാൻ അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം താഴ്ത്തി വെക്കാം അപ്പോൾ വേറെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ വേറെ ഒന്നുമില്ല അല്ലേ ബാക്കി വിശേഷങ്ങളായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോ കാണ